வாங்கிட்டேன் இதுக்கு வந்து நீங்க வந்து இந்த மாதிரி இருக்கணும் ஃபிஷ் ஃபிஷ் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கணும் அதாவது நம்ம ரொம்ப அந்த திக் இருக்கு நம்ம வஞ்சிர மீன் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி இல்லாம ஒயிட் ஃபிஷ்ஷா இருக்கணும் அண்ட் இது மாதிரி கட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க சரியா இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க அண்ட் இதை வந்து நல்லா தண்ணிய வந்து கம்ப்ளீட்டா கிளீன் பண்ணிட்டு நல்லா தண்ணிய வந்து ஒத்தி எடுத்துடுங்க அப்படின்னா தான் இது வந்து நல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரி பிளேட்ல எடுத்து வச்சுக்கோங்க எடுத்து வச்சுட்டு இதுக்கு வந்து நான் என்னென்ன மசாலா எடுத்து வச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ரொம்ப சிம்பிள் இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் சில்லி பவுடர் ஜீரக பொடி அண்ட் உப்பு இது வந்து தைம் லீவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் இது வந்து ட்ரைடு தைம் கிடைக்கும் அது வந்து இந்த டப்பால கிடைக்கும் அது கிடைச்சிச்சுன்னா அது கூட போட்டுக்கோங்க பட் எனக்கு வந்து இன்னைக்கு ஃப்ரெஷ் தைம் லீவ்ஸ் கிடைச்சிச்சு ஸோ அதனால நான் அதை அதை வந்து இப்போ இந்த இதோட மிக்ஸ் பண்ண போறேன் நான் இப்படியே அதுல இருந்து உருவிடுங்க உருவிட்டு இப்படி உம் இப்படி உருவி போட்டுட்டு அப்படி உருவி போட்டோடனே வாசம் சூப்பரா வருது இப்ப இத வந்து இது எல்லாத்திலயும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இப்ப இத வந்து இந்த மீனோட நான் மேரினேட் பண்ணி வைக்க போறேன் இதுக்கு நான் வந்து வேற தண்ணி ஆட் பண்ணல இது எண்ணெய் ஊத்தல எப்படினாலும் நம்ம இதை கிரில் பண்ண போறோம் ஸோ அதனால நான் பண்ணல அதெல்லாம் அது உங்களுக்கு வந்து என்ன கொஞ்சம் ஸ்டிக் ஆக மாட்டேங்குது அப்படி நினைச்சிங்கன்னா கொஞ்சமா எண்ணெய் போட்டுக்கோங்க எப்படினாலும் நமக்கு வேணும் இல்லை எண்ணெய் ஸோ அதனால இது வந்து நான் அப்படியே கொஞ்ச நேரம் அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அது அப்படியே ஒட்டிக்கும் எல்லாமா சேர்ந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம கிரில் பண்ணிடலாம் சரியா நான் வந்து இங்க சிக்கன் ஹோல் லெக்ஸ் இருக்குல்ல நம்ம அதாவது இந்த தைஸ் பீசஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த பீஸ் வந்து அந்த பீஸ் வந்து ஹோல் லெக் பீஸ் இருந்ததுன்னா த்ரீ பீசஸா கட் பண்ண சொல்லுங்க ஒரு பீஸ் இது இன்னொரு பீஸ் இது இன்னொரு பீஸ் இது ஸோ அவ்வளோதான் இந்த மூணு பீஸ் மட்டும்தான் இருக்கணும் இதை நல்லா கிளீன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கிளீன் பண்ணி கொஞ்சம் ட்ரையாகவே வச்சுக்கோங்க இதுக்கு என்ன மேரினேட் போட போகிறோம் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிறது வந்து கார்லிக் பவுடர் கார்லிக் பவுடர் வந்து இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி டப்பாவில் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி டப்பாவில் கிடைக்கும் சரியா இந்த மாதிரி வாங்கிக்கோங்க இது வந்து ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நம்ம போட போகிறது இல்லை இதில் ஸோ அதனால் இதில் வந்து கார்லிக் பவுடர் போட்டுக்கோங்க இதில் வந்து பப்ரிகா பவுடர் பப்ரிகா பவுடருங்கிறது வேறு ஒன்றும் கிடையாது நீங்கள் பப்ரிகா பவுடர் இல்லைன்னா சில்லி பவுடர் கூட போட்டுக்கலாம் நான் இதை எடுத்து பப்ரிகா பவுடருங்கிறது வந்து நம்ம இது இருக்கு இல்லையா ரெட் கேப்சிகம் இருக்குல்ல அதை வச்சு பவுடர் பண்ணுறது தான் பப்ரிகா பவுடர் சரியா இது வந்து உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி வேறு காரம் வேறு எதுவுமே நம்ம போடலைங்கிறதுனால உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் இதை போட்டுக்கோங்க இப்போ இதில் கொஞ்சமாக சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ட்ரை ரெட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் சரியா அது போக கொஞ்சமாக மிக்ஸ்டு ஹர்ப்ஸ் வேணுங்கிறது உப்பு சரியா இப்போ கொஞ்சம் பெப்பர் இதெல்லாம் போட்டுட்டு ஃபர்ஸ்ட் இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க சரியா இந்த மேரினேட் இது இருக்குல்ல இதை எடுத்து இப்படி சிக்கனில் தூவிடுங்க 
இது வந்து இவ்வளவும் போடணுமா அப்படின்னா ஆமா இவ்வளவும் போடணும் இவ்வளவும் போட்டீங்க அப்படின்னா தான் அது வந்து உங்களுக்கு டேஸ்ட் நல்லா வரும் ஸோ ஃபுல்லா போட்டுக்கோங்க ஃபுல்லா போட்டு நான் ஃபுல்லா முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கையை உள்ள விடலாம் பார்த்தேன் இப்ப வந்து இதுல லெமன் ஜூஸ் சரியா லெமன் ஜூஸ் வந்து இது வந்து இன்னைக்கு நாங்க வாங்கியிருக்கிறது வந்து ஒரு முக்கா கிலோ அளவுக்கு இருக்கு ஸோ அதனால இதுக்கு வந்து ஃபுல்லா இந்த லெமன் ஒரு லெமன் ஃபுல்லா நான் போட்டுற போறேன் இப்ப இந்த லெமன் இந்த லெமன் இது இருக்கு இல்லையா இந்த பீசஸ் இதை கீழே போட்டுறாதீங்க இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஏன்னா நம்ம அதை கிரில் பண்ணும் போது நமக்கு அது வேணும் இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து ஆலிவ் ஆயில் ஆலிவ் ஆயில் வந்து இது ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் இப்ப இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க உங்களுக்கு வந்து மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாமா அப்படின்னா போட்டுக்கோங்க அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஏன்ட்ட இதெல்லாம் இல்லை கார்லிக் பவுடர் இல்லை அப்படின்னிங்கன்னா பூண்டை வந்து நல்லா நசுக்கிக்கோங்க இந்த இது இருக்கும்ல நம்ம அந்த குட்டி அம்மி இருக்கும்ல அதுல வந்து நசுக்கிக்கோங்க நல்லா நசுக்கிட்டு வெறும் கார்லிக் மட்டும் போடுங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடாதீங்க சரியா பப்ரிகா பவுடர் இல்லைன்னா சில்லி பவுடர் போட்டுக்கோங்க மிக்ஸ்டு ஹர்ப்ஸ் இல்லை அப்படின்னா ஆரிகானோ கிடச்சிச்சுன்னா ஆரிகானோ போட்டுக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் உங்களுடைய ஃப்ளேவருக்கு ஏற்ற மாதிரி இதை மாற்றிக்கோங்க ஜீரகப்பொடி போட்டால் எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஜீரகப்பொடி போட்டுக்கோங்க பட் கரம் மசாலா அதெல்லாம் போட வேண்டாம் இதை வந்து இது வந்து இப்போ நல்லா மேரினேட் ஆகணும் இது வந்து எப்படின்னு ஒரு ஒன் ஹவர்லேருந்து ஒன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் வரைக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கட்டும் ஓகேயா இது வந்து இப்போ ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் ஹவர் வரைக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் இருந்தது நான் வந்து இன்றைக்கி அவனில் வைக்க போகிறேன் நீங்கள் அவன் இல்லை அப்படின்னா நார்மலாக நம்ம தோசை கல்லுலேயோ நம்ம எப்படி ஃபிஷ் ஃப்ரை எப்படி பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரி பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் போட்டு சரியா இப்போ இதில் வந்து நான் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒட்டிடக்கூடாது பிள்ளை அந்த ட்ரேல ஒட்டிடக்கூடாதுன்றதுக்காக நான் இங்கே வந்து இந்த சில்வர் ஃபாயில் போட்டு வச்சுருக்கேன் பிளேட்டில் அவனை வந்து நான் ப்ரீ ஹீட்டில் வச்சுட்டேன் நான் அப்போ அவன் வந்து கிரில் மோடில் வச்சுருக்கேன் நான் சரியா உங்ககிட்ட வந்து இந்த ஓடிஜி அவன் இருந்ததுன்னா அதையுமே கிரில் மோடில் போட்டு வச்சுக்கோங்க கிரில் மோடில் போட்டு கொஞ்சம் நேரம் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அது ரெடி ஆகிடும் இதில் வந்து கொஞ்சமாக ஆலிவ் ஆயில் ஒரு முக்கா டேபிள் ஸ்பூனு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த அளவுக்கு ஆலிவ் ஆயில் சரியா இது அவன் ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் ப்ரீ ஹீட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இதை வந்து நான் அவனில் வச்சு டென் மினிட்ஸ் வரைக்கும் வைக்க போகிறேன் இன் பிட்வீன் நான் பேரட்டி போட்டுருவேன் ஓகே இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்த சிக்கன் வந்து நல்லா மேரினேட் ஆயிடுச்சு இப்போ அதையும் வந்து இந்த மாதிரி ட்ரையில் வச்சுக்கலாம் இதுவுமே நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி நான் வைக்கிறேன் வச்சுட்டு இப்படி வைக்கிறேன் இங்கேனுக்குலாம் இப்போ இந்த இது இருக்கு இல்லையா இதை வந்து அப்படியே போட்டுடலாம் இந்த லெமன் பீசஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா இதை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்கன்னு சொன்னேன்ல இதை என்ன தெரியுமா நம்ம பண்ணணும் கட் பண்ணிட்டு கட் பண்ணிட்டு இப்படி ஓகே இப்படி கட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி உள்ள ஸ்டஃப் பண்ணிருங்க அந்த ஃப்ளேவர் அந்த லெமனோட ஃப்ளேவர்லாம் அதில் நல்லா இறங்கி அது ஒரு டேஸ்டாக இருக்கும் பயங்கர டேஸ்டாக இருக்கும் எங்கெங்கெல்லாம் வைக்க முடியுமோ அங்கெங்கெல்லாம் வச்சுடுங்க இப்போ இதில் வந்து ஒரே மூணே மூணு பூண்டு சரியா அதையும் இது மாதிரி இப்படி பேக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது அப்படியே நல்லா ரோஸ்ட் ஆகி சூப்பராக இருக்கும் கிறிஸ்பியாக நல்லா ஆகிடும் இப்போ இதுவுமே அவன் வந்து ப்ரீ ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நான் இதை அவனில் வைக்க போகிறேன் அவன் இல்லாதவங்க ஒரு பெரிய பேன் எடுத்துங்க ஒரு கடாய் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டுட்டு மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க நான் கண்டிப்பாக ஒரு தடவை அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் பார்த்துட்டு நல்லா வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அது மாதிரி நான் செஞ்சு கொடுக்குறேன் சரியா 
அவன்ல இருந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் இப்படி இருக்கு சூடா இருக்கு நான் வந்து இப்போ இது வந்து இன்னொரு இன்னொரு டென் மினிட்ஸ் வரைக்கும் அதை அப்படியே ரெஸ்ட் பண்ண விட்டுற போறேன் அதுக்கப்புறம் எடுத்து சர்வ் பண்ணலாம் ஓகே தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு வைக்க போறேன் நான் சரியா இந்த தேர்ட்டி மினிட்ஸ்ல குக் ஆயிடும் உங்களுக்கு குக் ஆகலை அப்படின்னா இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இல்லைன்னா டென் மினிட்ஸ் வச்சுக்கோங்க பட் மோஸ்ட்லி தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்குள்ளே குக் ஆகிடும் ஓகே நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடும் இது நடுவில் நடுவில் திருப்பணும்னு அவசியம் கிடையாது பட் இன் பிட்வீன் பார்த்துக்கோங்க எப்படி குக் ஆகிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க ஓ அவன்லேருந்து இப்போ தான் ஜஸ்ட் நான் வந்திருக்கு இன்னும் சூடாக இருக்குது இப்போ எடுத்து எல்லாத்தையும் சர்வ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக காட்டுறேன் நான் பாருங்க இந்த பூண்டுலாம் பார்த்திங்களா நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு ஜூஸியாக ஆயிடுச்சு ஸோ வெயிட்டிங் டு ஈட் ஓகே இந்த பிளேட்டில் வெரி ஹாட் ஒரு பீஸ் சிக்கன் ஒன்று இல்லைனா ரெண்டு பீஸ் ஓகே சந்தியா ரெண்டு பீஸ் கை காட்டுறா ஸோ அதனால் அவளுக்கு ரெண்டு பீஸ் ஓகே சரி அவ ஒன்று தான் சொல்கிறா போல சாரி இங்கே இந்த ஃபிஷ் சரியா இப்போது இந்த சாலட் நம்ம பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல கீன்வா சாலட் இதை வந்து இந்த சைடில் வச்சுக்கலாம் மாதிரி இந்த இடத்துல நான் வந்து சும்மா குக்கும்பரை கிரேட் பண்ணி தயிர் போட்டு சால்ட்டு இதெல்லாம் போட்டு ரெடியாக வச்சுருக்கேன் இதுவும் கேமராவில் தெரியல சாரி ஸோ திஸ் இஸ் அவர் சண்டே லஞ்ச் பார்த்தீங்களா இந்த லஞ்ச் ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ரீசெண்டாக கூட நம்ம ஃபிஷ் மீல்ஸ் போட்டிருந்த போது அவர் தங்க கேட்டிருந்தாங்க அதாவது கிரில்டு ஃபிஷ் வித் வெஜிடபிள்ஸ் அந்த மாதிரி கூட போட்டு பாருங்களேன் எனக்கு அது மாதிரி உங்களோட வேர்ஷன் எப்படி இருக்குங்கிறத பார்க்கணும்னு ஆசையாக இருக்குன்னு சொன்னாங்க எனக்கு வந்து ஸ்டீம்டு வெஜிடபிள்ஸ் இல்லைனா சாட்டேட் வெஜிடபிள்ஸ் அந்த மாதிரி போடுறது வந்து எனக்கு அது எவ்வளோ டேஸ்ட் எப்படி இருக்குங்கிறது தெரியல அதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி சாலடாக வச்சுட்டா எனக்குமே பிடிக்கும் அதனால நான் அந்த மாதிரி பண்ணேன் இந்த கீன்வா சாலட் வந்து கீன்வா தனியாக நான் குக் பண்ணி வேறு எதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சாப்பிட்ருக்கேன் பட் கீன்வா சாலட் வந்து இதான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் செஞ்சு பார்த்து சாப்பிட்ருக்கேன் இட் வாஸ் குட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எனக்கு என்னை விட சந்தியா ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எனக்கு வந்து ஓகே நான் வந்து ஐ கேன் சர்வைவ் சரி பரவாயில்ல சாப்பிட்டு தான் ஆகணும் அப்படின்றதுனால ஐ வில் அட்ஜஸ்ட் அண்ட் சாப்பிட்டுக்கலாம் ஓகே ஃபைன் பரவாயில்ல ஒரு நாள் சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா எனக்கு சன்னா சாலடு ராஜ்மா சாலடு அதெல்லாம் பிடிக்கிற அளவுக்கு எனக்கு இது வந்து ஐ இஸ் நாட் அவ்வளோ வந்து எனக்கு பிடிக்கல பட் இட் இஸ் ஹெல்த்தி ரொம்ப ஹெல்த்தி ஸோ நல்ல ஃபில்லிங் ரொம்ப ஃபில்லிங் ஆக இல்லாமல் கரெக்டாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சாப் சாப்பிட்டது போதுங்கிற அளவுக்கு இருக்குது அட் த சேம் டைம் நமக்கு லைட்டாக ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அண்ட் இந்த கிரில்டு வெஜிடபிள் கிரில்ட் சிக்கன் அண்ட் கிரில்டு ஃபிஷ் ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்குது நோ டவுட் ரொம்ப டேஸ்டாக இருந்தது கிரில் சிக்கன் வந்து நான் யூஸ்வலாக வீட்டில் பண்ணுறதா பண்ண தான் செய்வேன் எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு இது சண்டேஸ் வந்து இது செஞ்சு வச்சுட்டேன்னா ஒரு மூணு பீஸ் மீதி இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து சந்தியாவுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் டேவோ அதுக்கு அடுத்த நாளோ வந்து அதை வந்து பிச்சு போட்டு ஒரு சாண்ட்விச்சில் உள்ளே வச்சு கொடுத்தேன்னா அவளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவளுக்கு அது வந்து ஃபில்லிங்காக இருக்கும் அவளுக்கு ஸோ அதனால் கிரில் சிக்கன் வந்து நான் யூஸ்வலாக பண்ணுவேன் கிரில் ஃபிஷ் திஸ் த ஃபஸ்ட் டைம் நான் ட்ரை பண்ணுறேன் யூஸ்வலாக நம்ம நல்லா எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு சாப்பிடுவோம்ல அது மாதிரி இல்லாமல் பட் இதுவுமே அதே அளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருந்தது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எனக்கு அந்த நம்ம தைம் அந்த இது ஆட் பண்ணுவோம்ல அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது அந்த ஃப்ளேவர் ஸோ இந்த லோ கேலரி லன்ச் ஐட்டம் சண்டே லன்ச் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா நீங்களுமே செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கும் பிடிக்கும் கண்டிப்பாக பிடிக்கும் உங்களுக்கு பிகாஸ் இது வந்து ஓரளவுக்கு நம்மளோட டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் செஞ்சுருக்கேன் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்து இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை பிக் பண்ணுறேன் ஓகே பா